ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ವೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸೋ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಡೆದಿರೋ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ನಿಂದ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕೆ ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕಥೆ ಆಗಿರೋ ನಷ್ಟ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಹತ್ತತ್ರ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದು ಆರ್ಎಲ್ಎಂಎಸ್ ಹಗರಣದ ಕಥೆ ಏನಿದು ಆರ್ಎಲ್ಎಂಎಸ್ ಹಗರಣ ಆರ್ಎಲ್ಎಂಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋರಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಜನೆ ಏನೋ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಗೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವು ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಫೀಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾನೇ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಯಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರು ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಬಿಪಿ ಕಂಪನಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿಯಾಗಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಕರಾಮತ್ತಿನ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್
ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮುಕ್ಕಿದವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆ ಹೊರೋಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೋಬಂತೂ ಭರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅತೀಕ್ ಜೊತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವರೂರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರೇ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ರೈತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಮೂಡ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆನಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪೋಲಾಯಿತೆ ಹೊರತು ರೈತರಿಗೆ ಐದು ನಯ ಪೈಸಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾಜು ನಾಜುಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹಗರಣ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಮ್ ಅಂತ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗಿರುತ್ತವೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೋಟಗಳು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಂಪಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಹಾಕದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಗರಣ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನೀವು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್
ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಯೋಜನೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡದ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಬಿಪಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪೂರೈಸಿರುವಂತ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಮನವೇ ಕೊಡದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅದೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಜನತೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಾವಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆ ಈಗ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಹಗರಣ ಈಗ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಹಗರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಆಗದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ